హలో అండి ఈ వీడియోలో కాన్స్టెంట్ కే హై పాస్ ఫిల్టర్ గురించి చూద్దామండి ప్రీవియస్ వీడియోలో కాన్స్టెంట్ కే లో పాస్ ఫిల్టర్ చూసాం కదా ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ కే హై పాస్ ఫిల్టర్ హై పాస్ ఫిల్టర్ డెఫినేషన్ ఏంటి ఇట్ అలోస్ ఓన్లీ హై ఫ్రీక్వెన్సీస్ అంటే గ్రేటర్ దాన్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ ఫ్రీక్వెన్సీస్ని మాత్రమే అలో చేస్తుంది దట్ ఈస్ ద హై పాస్ ఫిల్టర్ ఈ ఓకే కాన్స్టెంట్ కే ఫిల్టర్ ఈజ్ ఏ పై ఆర్ టీ నెట్వర్క్ కదా అండ్ సిరీస్ అండ్ షంట్ ఇంపడెన్సెస్ రిలేషన్ ఉంది కదా వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ ఆఫ్ సిరీస్ అండ్ షంట్ ఇంపడెన్సెస్ దట్ ఈస్ జెడ్ వన్ జెడ్ టూ ఈక్వల్ టు ఆర్కే స్క్వేర్ వేర్ జెడ్ వన్ అండ్ జెడ్ టూ ఆర్ ద ఇంపడెన్సెస్ ఆర్కే ఈజ్ ద రియల్ కాన్స్టెంట్ ఓకే ఈ రిలేషన్ ఆల్రెడీ లోపాస్ ఫిల్టర్లో కూడా చెప్పానండి ఇక్కడ చూడండి కాన్స్టెంట్ కే హైపాస్ ఫిల్టర్లో ఇది టీ సెక్షన్ ఇది పై సెక్షన్ మనం వీటిని డిజైన్ చేయాలి అంటే మనకి ఎల్ వాల్యూస్ అలానే సి వాల్యూస్ తెలియాలి అవి తెలియాలి అంటే వాటికి సంబంధించిన మనకి ఎక్స్ప్రెషన్స్ అనేవి తెలియాలి ఓకే ఆ డెరివేషన్ మొత్తం ఈ వీడియోలో చూద్దామండి ఓకే ఎజ్యూమ్ జెడ్ వన్ ఈజ్ ద కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్ అండ్ జెడ్ టూ ఈజ్ ద ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ ఓకే ఎజ్యూమ్ జెడ్ వన్ ఈజ్ ద కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్ కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ బై ఎక్స్సి ఎక్స్సి ఈక్వల్ టీ అని రాయచ్చు మనం ఓకే వన్ బై జే ఓమేగా సి అని రాస్తాం అలానే ఎజ్యూమ్ జెడ్ టూ ఈజ్ ద ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ ఓకే జెడ్ టూ ఈజ్ ద ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ దట్ ఈస్ ఎక్స్ఎల్ ఎక్స్ఎల్ ఈక్వల్ టీ అని రాస్తామండి జే ఓమేగా ఎల్ అంటే ఇదేమో జెడ్ వన్ ఇదేమో జెడ్ టూ ఓకే మల్టీప్లాయింగ్ జెడ్ వన్ అండ్ జెడ్ టూ ఓకే మల్టీప్లైంగ్ జెడ్ వన్ అండ్ జెడ్ టూ జెడ్ వన్ ఎంతండి మనకి వన్ బై జే ఒమేగా సి ఇన్ టూ జెడ్ టూ ఎంత జే ఒమేగా ఎల్ ఈ వన్ బై జే ఈక్వల్ టీ అని రాయచ్చు మనం మైనస్ జే అని రాయచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఈ వన్ బై జే ప్లేస్లో ఏం రాస్తున్నానంటే నేను మైనస్ జే బై ఒమేగా సి ఇన్ టూ జే ఒమేగా ఎల్ రాస్తున్నాను ఒమేగా ఒమేగా క్యాన్సిల్ రిమైనింగ్ ఉన్నది ఏంటి మైనస్ జే ఇంటూ జే జే స్క్వేర్ ఇక్కడ ఏముంది ఎల్ బై డినామినేటర్ ఆఫ్ సి ఓకే జే స్క్వేర్ ఈక్వల్ టీ ఏమని రాయచ్చు మైనస్ వన్ ఆల్రెడీ ఇక్కడే మైనస్ ఉంది ప్లస్ మళ్ళీ జే స్క్వేర్ ప్లేస్లో ఏముంటుంది రాస్తాం మైనస్ వన్ రాస్తాం ఇంటూ ఎల్ బై సి మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అంటే ఏమొస్తుంది ఎల్ బై సి ఓకే జెడ్ వన్ జెడ్ టూ ఈక్వల్ టు ఎల్ బై సి ఓకే చూడండి జెడ్ వన్ జెడ్ టూ ఈక్వల్ టు ఎల్ బై సి అంటున్నాం కదా ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ఏమని రాసాం జెడ్ వన్ జెడ్ టూ ఈక్వల్ టు రిలేషన్షిప్ ఆర్కే స్క్వేర్ అని రాసాం కదా అంటే ఇప్పుడు ఏమని రాయచ్చు మనం జెడ్ వన్ జెడ్ టూ ఈక్వల్ టు ఆర్కే స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఏం రాయచ్చు ఎల్ బై సి ఆర్కే ఈక్వల్ టు ఏం రాయచ్చు ఈ స్క్వేర్ అలా ఇటు వెళ్తే ఏమవుతుంది రూట్ అవుతుంది అంటే ఎల్ బై సి అవుతుంది ఇంకా దీన్ని ఎలా రాయచ్చు అంటే ఆర్కే ఈక్వల్ టు రూట్ ఎల్ బై రూట్ సి అని కూడా రాయచ్చు అండి దీని ఈక్వేషన్ నంబర్ వన్ అనండి ఓకే దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ నంబర్ వన్ ఓకే ద క్యారెక్టర్స్టిక్ ఇంపడెన్స్ ఆఫ్ టీ నెట్వర్క్ ఈజ్ గివెన్ బై ఈ క్యారెక్టర్స్టిక్ ఇంపడెన్స్ అనేది టీ నెట్వర్క్ అండి మనం పై సెక్షన్ టీ సెక్షన్ అనే రెండు డయాగ్రామ్స్ రాసేసాము ఏ సెక్షన్ కైనా తీసుకోవచ్చు నేను ఈ సెక్షన్ కి తీసుకున్నాను ద క్యారెక్టర్స్టిక్ ఇంపడెన్స్ ఆఫ్ టీ నెట్వర్క్ ఈజ్ గివెన్ బై జెడ్ ఓ టీ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ జెడ్ వన్ స్క్వేర్ బై ఫోర్ ప్లస్ జెడ్ వన్ జెడ్ టూ అసలు ఇది ఎందుకు తీసుకుంటున్నామంటే కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఈ క్యారెక్టర్స్టిక్ ఇంపడెన్స్ నుంచి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఓకే ద కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కెన్ బి ఫౌండ్ ఫ్రమ్ ద క్యారెక్టర్స్టిక్ ఇంపడెన్స్ ఆఫ్ టీ నెట్వర్క్ అందుకు మనం ఇది తీసుకుంటాము ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ జెడ్ వన్ జెడ్ టూ వాల్యూస్ తెలుసు కదా జెడ్ వన్ వాల్యూ ఎంత జెడ్ వన్ ఈక్వల్ టు మైనస్ జే బై ఒమేగా సి జెడ్ టూ ఈక్వల్ టు ఎంత వాల్యూ జే ఒమేగా ఎల్ ఇప్పుడు ఈ జెడ్ వన్ జెడ్ టూ వాల్యూస్ ఈ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్ట్యూట్ చేయండి జెడ్ ఓ టీ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ జెడ్ వన్ అంటే ఎంత ఉంది మైనస్ జే బై ఒమేగా సి హోల్ స్క్వేర్ బై ఫోర్ ప్లస్ జెడ్ వన్ అంటే మైనస్ జే బై ఒమేగా సి ఇంటూ జెడ్ టూ అంటే జే ఒమేగా ఎల్ ఒమేగా ఒమేగా క్యాన్సిల్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మైనస్ జే హోల్ స్క్వేర్ బై ఒమేగా స్క్వేర్ సి స్క్వేర్ బై ఫోర్
जे इंटू जे जे स्क्वे अंत जे स्क्वे ईक्वल मन की मैनस् वन एल बै सी मैनस इंटू मैनस एम प्लस अंत ईक्वल एल बै सी अंत इकम मन प्लस एल बै सी रायचु ओके नैक्स्ट स्क्वे रूट आफ् इकड़ चूँ मैनस् जे हॉल स्क्वे अके मैनस् जे हॉल स्क्वे अंत मैनस् जे इंटू मैनस् जे मैनस इंटू मैनस एम प्लस ओके जे स्क्वे जे स्क्वे प्लस जे स्क्वे जे स्क्वे अंत वालू अंत मैनस् वन कदा अंत प्लेस मैं एंतुटा मैनस् ओके मैनस् वन बै ओमेगा स्क्वे सी स्क्वे बै फोर प्लस एल बै सी ओके फोर पैक पंपना स्क्वे रूट आफ मैनस् वन बै फोर ओमेगा स्क्वे सी स्क्वे प्लस एल बै सी दीनों एल बै सी काम अंत एल बै सी काम वन मैनस् वन बै फोर ओमेगा स्क्वे एल दी स्प्ली चयु कदा रूट एल बै सी इंटू इंटू स्क्वे रूट आफ वन मैनस् वन बै फोर ओमेगा स्क्वे एल ओके मन की क्यार्टरिस्टिक इंपारटन अने रियल वन बै फोर ओमेगा स्क्वे एल अनेस दैन वन अब द क्यार्टरिस्टिक इंपारटन इज़ रि एपड़ इमेजनरी अंत वन बै फोर ओमेगा स्क्वे एल इज़ ग्रेटर दैन वन अब द क्यार्टरिस्टिक इंपारटन अने इमेजनरी अब तो मैं कटा फ्रीक्वे फैंड चेयरेंटे वन बै फोर ओमेगा स्क्वे एल ईक्वल टू वन अके हेन् द कटा फ्रीक्वे इज गिवेन बै हेन् द कटा फ्रीक्वे इज गिवेन बै ओके द कटा फ्रीक्वे इज गिवेन बै अंत यह कंडीशन वन बै फोर ओमेगा स्क्वे एल ईक्वल टू वन कट आफ फ्रीक्वे अटुना का बट्टी इकड ओमेगा सफिस्ट सी एन रास्ना दी पंपी वन ईक्वल क्रास् मल्टीप्लाई चयी वन ईक्वल फोर ओमेगा सी स्क्वे एल ओमेगा ईक्वल रास्त मैं टू पै एफ रास्ता अंत ओमेगा सी ईक्वल रायचु टू पै एफ रायचु इप्ड ओमेगा सी प्लेस 2 टू पै एफ अने सब्रूटी ओके फस्ट मन को ओमेगा सी स्क्वे कावाल टर्म नीटे रिमेनिंग इट पंपे अंत वन बै फोर एल ईक्वल ओमेगा सी स्क्वे वन बै फोर एल ईक्वल टू ओमेगा सी प्लेस रास्ता टू पै एफ हॉल स्क्वे मन का कटा फ्रीक्वे कदा कटा फ्रीक्वे रिमेन टर्म्स नीट पंपी अंत एफ सी स्क्वे ईक्वल टू टू स्क्वे कदा टू स्क्वे रिमेन इकडे वन बै फोर एल उ टू स्क्वे अटे फोर इंटू पै स्क्वे ओके एफ सी स्क्वे ईक्वल टू वन बै फोर एल इंटू फोर पै स्क्वे That is f c square equal to one by four into four sixteen sixteen pi square l c आता हूँ दी next f c equal to e square अल्लाह इटेल ते माउत नहीं टे root आता हूँ root one by sixteen pi square l c then one by root sixteen अंटे अंता four का दा okay अलाने pi square आता हूँ दी अंत रूट इला पै स्क्वे उ स्क्वे रूट कैंसल रिमेन उड़ेद पै अं फोर पै रूटने एल की मत वर्ति ओके वन कट आफ फ्रीक्वे एफ ईक्वल टू वन बै फोर पै रूट एल ओके इधक्वे नंबर टू ओके नैक्स्ट फ्रम ईक्वे वन फ्रम ईक्वे वन ईक्वे वन एटी आर्केक्वल टू रूट एल बै रूट सी ओके दीन रूट एल ईक्वल रायचु आर्के इंटू रूट सी रायचु कदा आर्के इंटू रूट सी ओके सब्स्यूट सब्स्यूट रूट एल इंटूक्वे टू 
ఈక్వేషన్ టూ ఏముంది ఎఫ్సి ఈక్వల్ టు వన్ బై ఫోర్ పై ఇంటూ రూట్ ఎల్ ఇంటూ రూట్ సి అంటే నేను స్ప్లిట్ చేశాను అంటే రూట్ ఏబి ఈక్వల్ టు ఏమని రాయచ్చు మనం రూట్ ఏ ఇంటూ రూట్ బి అని రాయచ్చు కదా అలానే ఫోర్ పై ఇంటూ రూట్ ఎల్ ఇంటూ రూట్ సి రాశాను ఈ రూట్ ఎల్ ప్లేస్లో ఇది సబ్స్ట్యూట్ చేయండి ఓకే వన్ బై ఫోర్ పై ఇంటూ రూట్ ఎల్ ప్లేస్లో ఏం సబ్స్ట్యూట్ చేయాలి ఆర్కే ఇంటూ రూట్ సి మనం ఇప్పటివరకు సబ్స్ట్యూట్ చేసింది ఓన్లీ రూట్ ఎల్ వాల్యూ ఇక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఏముంది రూట్ సి ఉంది ఓకే ఇక్కడ చూడండి రూట్ సి ఇంటూ రూట్ సి ఈక్వల్ టు ఏమని రాయచ్చు రూట్ సి హోల్ స్క్వేర్ అని రాయచ్చు ఈ స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది రిమైనింగ్ ఉన్నది సి అంటే ఈ ప్లేస్లో మనం ఏం రాస్తాము సి రాస్తాం అంటే వన్ బై ఫోర్ పై ఆర్కే ఇంటూ సి మనకు కావాల్సిన వాల్యూ ఏంటి కెపాసిటెన్స్ వాల్యూ కావాలి అలానే ఇండక్టెన్స్ వాల్యూ కావాలి అంటే ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది ఎఫ్సి ఈక్వల్ టు వన్ బై ఫోర్ పై ఆర్కే ఇంటూ సి వచ్చింది కదా ఈ సి వాల్యూ మనకు కావాలి అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే సి నిట్ పంపించి ఎఫ్సి నిట్ తీసుకురండి ఓకే సి ఈక్వల్ టు వన్ బై ఫోర్ పై ఆర్కే ఇంటూ ఎఫ్సి ఓకే దిస్ ఈస్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ త్రీ నెక్స్ట్ మనకి అంటే కెపాసిటెన్స్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసాము నెక్స్ట్ ఏ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఏ ఎక్స్ప్రెషన్ రావాలి మనకి ఇండక్టర్ ఎక్స్ప్రెషన్ రావాలి ఓకే ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ వన్ ఈక్వేషన్ వన్ ఏంటి ఆర్కే ఈక్వల్ టు రూట్ ఎల్ బై రూట్ సి దీని నుంచి మనం రూట్ సి ఈక్వల్ టు ఏం రాయచ్చు రూట్ సి ఈక్వల్ టు అంటే ఇది ఎల్తుంది ఇది ఇటు వస్తుంది అంటే రూట్ ఎల్ బై ఆర్కే అవుతుంది ఇప్పుడు ఈ రూట్ సి వాల్యూని ఆర్ ఎక్స్ప్రెషన్ని ఇన్ ఈక్వేషన్ టూలో సబ్స్ట్యూట్ చేయండి ఈక్వేషన్ టూ ఏంటి ఎఫ్సి ఈక్వల్ టు వన్ బై ఫోర్ పై ఇంటూ రూట్ ఎల్ ఇంటూ రూట్ సి ఇప్పుడు ఈ రూట్ సి ఉన్న ప్లేస్లో ఈ రూట్ ఎల్ బై ఆర్కే సబ్స్ట్యూట్ చేయాలి వన్ బై ఫోర్ పై ఇంటూ రూట్ ఎల్ ఇంటూ ఈ రూట్ సి ప్లేస్ ఏం సబ్స్ట్యూట్ చేస్తాం రూట్ ఎల్ బై ఆర్కే రూట్ ఎల్ బై ఆర్కే సేమ్ ఇందాక చెప్పినట్టు ఇక్కడ ఎలా ఉంది రూట్ ఎల్ ఇంటూ రూట్ ఎల్ ఏమవుతుంది రూట్ ఎల్ హోల్ స్క్వేర్ స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే రిమైనింగ్ మిగిలేది ఎల్ అంటే వన్ బై ఫోర్ పై ఇంటూ ఎల్ బై ఆర్కే ఓకే ఇప్పుడు ఈ ఆర్కేని పైకి పంపించేసేయండి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆర్కే బై ఫోర్ పై ఎల్ అవుతుంది మనకేం కావాలి ఇప్పుడు ఎల్ కావాలి కదా అంటే ఇప్పుడు ఎఫ్సి ఈక్వల్ టు ఏమని రాయచ్చు మనం ఇది ఆర్కే బై ఫోర్ పై ఎల్ దీని నుంచి మనకి ఏ ఎక్స్ప్రెషన్ రావాలి ఇండక్టర్ ఎక్స్ప్రెషన్ రావాలి ఈ ఎల్ నిటి పంపించి ఎఫ్సి నిటి తీసుకురండి ఎల్ ఈక్వల్ టు ఆర్కే బై ఫోర్ పై ఎఫ్సి ఓకే దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ ఫోర్ ఓకే ఇది హైపాస్ ఫిల్టర్ అండి హైపాస్ ఫిల్టర్ అనేది డిజైన్ చేయాలి అంటే మనకి ఎల్ ఎక్స్ప్రెషన్ అలానే సి ఎక్స్ప్రెషన్ తెలిస్తే దానిలో వాల్యూస్ అనేవి సబ్స్ట్యూట్ చేసి మనం హైపాస్ ఫిల్టర్ని డిజైన్ చేయొచ్చు ఈ వీడియో మీకు అర్థమైతే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలానే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నెక్స్ట్ వీడియోలో ఈ హైపాస్ ఫిల్టర్కి సంబంధించిన ఒక ప్రాబ్లమ్ చేద్దామండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్